Chegamos aqui na nossa lojinha. Abaixo tudo. Abaixo tudo. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês viram aí, foi essa missão de sair de madrugada de casa pra fazer esse buquê de balão, claro né gente, valeu muito a pena fazer esse arranjo, porque vocês viram, foram nove balões no gás mais a base, então é isso, fica aí com esse vídeo que tá assim, muito legal, eu gravei esse arranjo que a gente veio pra cá de madrugada, e também gravei a montagem dele, gravei um pouquinho da rotina aqui da loja, que eu sei que vocês gostam. Então curte muito esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal também e compartilhar esse vídeo com os amigos. E tem muita novidade, gente, tô tentando me dividir aí. Tô gravando o curso também pro final de ano, de Natal e Ano Novo, então fica de olho aqui na descrição, que em breve eu vou lançar pra vocês. Vocês sempre me pedem. E nesse curso, gente, vai estar disponível as fontes, vai estar disponível tudo, tá? Fica de olho, porque vai ser tudo gravado aqui, ó, nesse cenário novo, tá bom? E é isso, bora lá! Gente... Quarta-feira, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quarta-feira, 5 horas da manhã. Vou conseguir gravar tudo pra vocês porque eu provavelmente não vou levar meu celular. E a gente tá indo pra loja fazer uma encomenda pra ser entregue às 6 horas. Então, é... era pra gente ter saído um pouco mais cedo. Porque a gente ficou com medo, né, gente? Mas a gente falou pra cliente que até 6 horas vai estar tá lá sim. Eu tô com a cara assim, gente. A gente tá saindo. Vou tentar gravar o máximo que eu posso pra vocês. E eu vou ter que levar meu celular. Porque pode ser que não ache Uber. E aí eu vou ter que chamar do meu. Mas eu acho que daqui a pouquinho amanhece. Gente, chegando lá na loja, eu... Gravo o resto pra vocês, beleza? Bom, gente, aqui começou a nossa saga A gente foi caminhando E o Heitor que foi gravando no celular dele Ele quis gravar aí um pouco do caminho Eu tava bem preocupada Eu levei meu celular, porém bem escondido Porque não tinha ninguém na rua E eu imaginei que às 5 horas da manhã Já tinha gente ali caminhando e tudo mais Mas não, gente, não tinha ninguém Mesmo na rua A nossa sorte é que, como eu falei pra vocês Em outros vídeos, o supermercado fica ali aberto é, 24 horas, então na frente da loja tinha já uma luz, um movimento, já tinha o um pessoal lá trabalhando. E assim que a gente entrou, ficou tudo mais tranquilo. E, gente, vocês vão perguntar, mas por que, que a gente aceitou essa encomenda? Porque, assim, gente, é, era uma encomenda que valia a pena, era uma encomenda grande. Então, a gente é, foi fazer pra essa cliente, entendeu? Se fosse algo menor... É, acho que a gente não teria feito, porque realmente, a gente, é bem cansativo, a gente acordou muito ah, cedo. Gente, Fora que a gente ia passar o dia loja, todo tá na vendo? loja também. A gente vai começar a deixar a, a, a luz da placa ligada. Agora eu vou entrar, né, que tá perigoso. Não, minha mãe, liga, liga agora. Não, se puxar. Mas fecha a porta, menina. Deixa eu ver. É, Gaito, encostou lá. Chegamos aqui na nossa lojinha. Abaixo tudo. Abaixo tudo. E vamos começar os trabalhos. Ó, oh, gente, deixa eu mostrar pra vocês. A gente, a gente já deixou tudo preparado, tá? Até arrumado aqui. Os fitilhos separados aqui. Vamos, a gente vai precisar usar. E eu tô falando baixo pra não acordar o povo, né? Que tá dormindo ainda. Eles não tem culpa da nossa loucura. Brincadeira, gente. Eu trabalho. E uma outra dúvida que vocês podem ficar também. É, por que a gente não fez um dia antes e foi lá abrir às seis e pouco, às cinco horas da manhã pra fazer? Porque, gente, era um balão, era um buquê no gás hélio. Então, os balões no gás hélio, eles precisam ser inflados no dia mesmo... É, próximo do horário que for ser usado Porque eles têm um tempo de, de vida me menor né, que os outros Eles duram aí de 8 a 12 horas flutuando Então, é, de preferência, a gente sempre entrega no dia próximo do horário que o cliente for usar tá? Então, a gente foi 
Então, por isso que a gente teve que ir bem cedinho fazer. Quando era aqui em casa, né, o ateliê era mais fácil, que a gente acordava, fazia aqui, enviava de casa e voltava a dormir. E aqui não, a gente teve que sair de casa e abrir a loja. E, mas é assim, gente, as coisas, é, a logística mudou mesmo e a gente vai se adaptando. Então, como eu falei pra vocês, era um pequeno gás hélio. Então, a gente tinha que ir inflar no dia, próximo do horário. Então, a gente foi, abriu a loja e valia a pena também, gente. Foram nove balões no gás, mais a base. Então, assim, se fosse um balão, um arranjo de balão bubble, a gente poderia entregar um dia antes que dura, ia durar perfeitamente, tá? Pro cliente usar no café da manhã. Não precisaria a gente acordar muito cedo e ir na loja fazer, entendeu? Porque ele dura. Mas o buquê de balão no gás, a gente tem essa preferência de inflar sempre no dia que o cliente for usar. E aqui o, o Heitor foi inflando os balões e eu já fui passando o balão Shine, que é aquele produtinho que eu falei pra vocês que... Ele é próprio pra passar nesses balões no gás hélio, tá? Então vocês podem ver aí que ele tem... Veio essa luva, vieram duas luvas porque a gente pediu dois... Vem a luva, a gente espirra esse produto na luva e vai passando nos balões. E ele é ótimo, gente. Eu já testei passar o silicone nos balões, ele dá o brilho, mas eu não sei. Ele fica muito grosseiro e eu senti que pesou o balão, fica grudando no outro. Esse aqui fica um brilho mais sutil, ele não fica tão, é, tão brilhoso quanto o silicone. Mas eu acho que é ideal, até porque os balões depois vão amarrados dentro do saco, então pra não grudar um no outro, não tem risco de estourar. Eu acho que é o produto ideal para se passar nos balões no gás hélio, tá? Então, por isso que a gente também fez esse investimento de comprar ele para ter na loja para fazer esse tipo de trabalho aqui. Ele ajuda na durabilidade também. E a gente fez o teste com uma outra cliente. A gente mandou para ela, depois de horas, assim, ela mandou a foto para a gente. Eles já tinham dado uma murchadinha, porque já fazia horas que estavam inflados. Porém, o brilho ainda estava o mesmo, gente. Então, assim... Tava perfeito o brilho, dava pra tirar foto. É... E fora que esse balão aqui é de 11 polegadas, polegadas, né? No vídeo, gente, vai parecer que ele não tá inflado muito. Mas ele tá inflado o tamanho certinho dele, que a gente sempre infla. É... Lembrando que a gente tava com o ar-condicionado ligado também. Então, isso... É, a gente tinha que inflar ele menos, porque quando ele fosse pro calor, ele dá aquela expandida, né? Então, a gente nunca infla o balão no limite dele. Porque ele precisa, é, a gente tem os cuidados na hora de entregar para o cliente, às vezes está sol, pode acabar estourando. E aqui o Heitor tinha feito o balão transparente com confete, gente. E eu comprei confete pronto do fornecedor, porém esses confetes eles pesam mais do que o festão que eu estava acostumada a usar. Então eu quis colocar uma quantidade de confete que eu estava acostumada a usar no outro... E pesou demais o balão. Não deu pra usar o, o balão transparente que eu fiz. Porque ficou com muito confete pesando, tombando. E a gente teve que refazer um. E aí eu tive que botar uma quantidade pouquinha mesmo. Até eu me acostumar com esse novo estilo aqui de confete. Inclusive é aquele balão que tá na mão do Heitor ali atrás. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Não esquece de curtir. Clica aqui no dedinho. Curte muito o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos, que eu tô gravando vários vídeos para vocês também, para postar de rotina, montagem, vai ter muita montagem de arranjo pro Natal e Ano Novo. Então, já se inscreve, curte muito aqui para não perder. Então, gente, ó, agora depois que ele fez os balões com confete, eu vim passando o balão shine com a luva também nos balões com confete. Dessa vez, eles ficaram flutuando certinho porque tinha menos confete, tá? E isso também a gente vai ajustar, porque é sempre assim. Quando a gente começa a usar um produto novo, de um fornecedor novo, a gente vai ter que se adaptar ao produto que a gente está usando. E vocês vão perceber que a gente desligou o ar-condicionado, né? Nessa hora, justamente porque a gente estava prestes a enviar o buquê. Então, como ele ia entrar numa outra temperatura ambiente... É, outra temperatura ambiente não, né? Na temperatura da rua. Porque como tava mais friozinho dentro da loja, né, gente? O balão ia expandir é, quando ele fosse pra temperatura da rua, que tava um pouquinho mais alta a temperatura. Então, por isso que às vezes o balão estoura, gente. Porque aí você infla muito ele e quando ele vai pra uma temperatura mais alta, ele expande e não tem pra onde expandir e aí ele vai estourar. Então, tudo isso a gente tem que se atentar. 
Já vi gente comentando aqui nos meus vídeos sobre Ai, inflar mais esse balão, não sei o que Gente, ele tá inflado no limite certo, tá? É que no vídeo, às vezes, pode... Então pode ser que no vídeo, às vezes, pareça que ele tá pequeno Mas não, gente, ele tá inflado bastante Tanto que a gente infla mesmo bem pra ele durar bem Porque quanto mais gás hélio dentro do balão, mais ele vai durar Só que a gente não pode inflar tudo, todo o tamanho do balão Porque, de repente, a cliente pode levar pra área externa é onde tá mais calor, assim, e acabar estourando. Então, a gente tem que trabalhar realmente com a segurança e não com o limite, tá? Então, por isso que a gente faz isso. E aqui eu tava vendo a foto de como tava montado o buquê que a cliente tinha escolhido, que foi um buquê nosso. Então, como fazia tempo que a gente não fazia essa quantidade de, de balão no gás hélio... E aí eu fui olhar na foto pra ver como ele tinha sido montado, tá? Vou falar pra vocês aqui como ele foi montado. A gente montou de três em três as primeiras duas fileiras. E no topo ficou dois e mais um lá em cima, tá? E aí vocês vão enxergar direitinho, ó, como ele fica bem cheinho, gente. Naquele formato de buquê de balão perfeito. Então tem todo um truque aí, toda uma técnica... Que, inclusive, a gente também quer trazer para o curso essas técnicas de gás hélio, de montagem, tá? Porque eu sei que vocês têm muita dúvida. Então, a gente está preparando algo bem legal. Inclusive, me desculpem pela voz de cansada. É que, realmente, a gente chegou aqui 8, 8h20, eu acho, em casa. E aí, eu venho editar o vídeo para vocês e para postar. Então, por isso, curtam muito, se inscreve. E, gente, eu cometi um erro aqui, tá? Depois que eu tinha passado o balão shine, a gente lembrou que os látex iam o nome. E aí a gente deu uma limpada e conseguiu grudar o nome perfeitamente. Tanto que agora era isso que eu tava fazendo, tá? Grudando o nome com transfer. E como esse high shine ele é bem sutil, que foi o que eu falei pra vocês, é, ele não fica muito... É, melecado mesmo, sabe? O silicone, ele fica bem pesado, gente O brilho, tanto que quando a gente toca, a gente sente E o balão shine, não Ele é bem sutil, tá? E aqui, olha esse resultado, gente Coisa mais linda com o nome Foi três nomezinhos Então, ficou maravilhoso A gente colocou o nome Lucas, Sofia e Rafaela Aí, ó E essa base bem colorida Ó, oh, gente Já tá, tá amanhecendo, tá vendo? Aqui ainda tá aberto. E vou entregar lá pro motorista do Uber agora. Deixa eu ver. Bom, gente, vencemos. Ainda não vencemos porque ainda não chegou lá. Mas se Deus quiser, vai. Chega, pode ligar. Se Deus quiser, vai chegar tudo certo. Agora a gente vai comprar um pão. Aproveitar que já acordamos, né? Tomar um bom café. E acho que umas 9 horas a gente volta aqui pra loja pro dia, pra abrir pro dia. A gente vai atravessar pra tomar um café. Tomar um café não, né? Cadê o cadeado? Tá lá em cima da coisa. Vai lá. Suporto barulho de porta. Gente, não tem nada aberto ainda, ó. Tá tudo fechado. Mas o legal que eu falei pra vocês é que o líder fica aberto. Inclusive, tem muitos seguidores descobrindo onde é a nossa loja por conta do supermercado. <risos> ó, tudo fechadinho. Daqui a pouco a gente volta. A gente não vai tomar café aqui, tá, gente? A gente vai só comprar um pão. Pra tomar café em casa, na verdade. Ó, oh, gente, o Heitor, a padaria ali no final, ó. A gente vai comprar um. A gente vai comprar um pão pra tomar café, né? E em casa, o ruim de trabalhar aqui na, na frente é que a gente quer viver aqui comendo. Aqui é a padaria. Gente, já tô indo, tá? Tô voltando pra loja, nem vi o horário. Estamos indo lá E é isso, eu tô levando gelo Com água Fala quanto carga, viu? Tô E tô indo agora e daqui a pouquinho, umas duas horas Eu também tenho uma consulta e eu vou pra consulta Porque eu sou péssima pra ir pra médico E 
Estamos indo, já deve ser umas 9h20, eu acho. E não tinha condições de a gente ir mais cedo hoje, então por isso que a gente tá indo agora. E olha esse caminho que fofura que a gente faz quase todo dia. Bom, gente, chegando na loja eu não consegui gravar exatamente toda a rotina, mas a gente chega, eu dou uma varrida, dou uma limpada, uma organizada, coloco as coisas na vitrine. Quero gravar isso pra vocês, então curte muito se vocês querem a rotina chegando, fazendo tudo isso. E como vocês viram, o Heitor tava fazendo já uma personalização, porque assim, gente, os clientes do WhatsApp, eles não param, então eles estão sempre mandando mensagem, fazendo os pedidos por lá, e a gente tá sempre fazendo. Por mais que às vezes o movimento na loja física não esteja tanto, no nosso WhatsApp, graças a Deus, tem sempre cliente perguntando, fazendo encomenda, inclusive... Inclusive, aquele pedido ali, aquele arranjo que tava com a embalagem, já era um pedido que ia sair às quatro da tarde, tá? Da quarta-feira já tava pronto, só aguardando a cliente dar o ok pra gente enviar quatro horas da tarde. E filmei um pouco aí pra vocês o nosso painel, ó, com muitos números, é, muitos bichinhos. Aqui na frente, ó, do mesmo supermercado que eu mostrei pra vocês, a gente... só que agora as lojas já estavam abertas, né? Todo mundo aí trabalhando. E mostrei um pouquinho aqui de como oh, era gente, que tava. Esse foi o segundo pedido do dia. Essa cliente veio aqui, tá? Na loja, ela viu ali do supermercado e veio fazer um pedido pro curso de... Pro curso não, é pra uma clínica de odontologia. Pro dia do dentista. Olha que legal, gente. Ficou lindo. E a gente também tem os fitilhos, ó, da mesma cor. Esse aqui foi o terceiro do dia. Tá? E teve mais cliente fazendo pedido na loja. Bom, gente, vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. É, eu tô tentando, como eu sempre falo, praticamente todos os vídeos eu tô tentando gravar o máximo. Vocês viram aí. E, gente, hoje veio bastante gente aqui na loja. A gente fez algumas vendas aqui. Eu tô super feliz também com o movimento. E é, eu tenho certeza que, de acordo com o que vai indo mais pro final do ano, é, esse movimento vai melhorar. Então, acaba que fica bem corrido. Eu tô tentando, eu tô gravando esse vídeo na quarta pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo na quarta, é porque eu consegui editar e postar até as nove e meia. Se não, você vai ver esse vídeo que eu tô gravando na quarta. Gravei terça um pouco hoje, na quarta também. Você vai ver só na quinta, tá? Então, gente, curte muito, valoriza esse vídeo aí. Porque eu tô fazendo o possível pra manter os vídeos aqui do canal. Uma, uma sequência de vídeos... Boa pra vocês, porque normalmente eu gravava três vídeos Tinha vezes que eu gravava, gravava vídeo de segunda a sexta E claro que agora com a loja eu preciso me dividir A gente tá gravando, vai começar a gravar o curso de final do ano também Dos arranjos de final do ano de Natal e Ano Novo Então fica de olho aqui na descrição do vídeo Que com certeza assim que eu postar o vídeo Eu vou soltar aqui pra vocês, soltar o curso no caso Vou soltar aqui pra vocês, vou deixar aqui no, na descrição então fica de olho porque tá vindo muita novidade. Eu tô tentando me dividir aí entre a loja física, online, é, o YouTube também, o Instagram e agora o curso de final de ano. Então é isso, gente. Um beijo, curte muito e até o próximo vídeo.